Обновить зону отдыха для горожан решили в октябре прошлого года. Тогда столичный мэр дал поручение Акимам трех районов Бишкека привести в порядок парковые зоны. Администрации объявили тендеры и работа началась. Некоторые парки попали под обновление впервые, например, молодежный. Сам по себе этот парк существует уже достаточно давно, но раньше, кроме двух темных, заасфальтированных еще при Советском Союзе тропинок, здесь ничего не было. Теперь же количество дорожек в парке будет увеличено, а еще появятся скамейки и освещение. Чтобы оправдать название «молодежный», в парке появится футбольное поле, при том оборудованное всей сопутствующей инфраструктурой, даже душем. А еще здесь появится скалодром и необычный фонтан. Этот фонтан называется «сухой фонтан». Его особенность, его, у него чаши не будет фонтана, как бы бассейна не будет, и его не видно будет. Он как бы из земли будет прыскать и опять же в землю будет уходить. Такая у нас вот общество, так сказать, фишка. Этот парк планируют полностью подготовить к 1 июня. Немного позже в эксплуатацию сдадут и другой – парк имени Михаила Фрунзе. Здесь также обновят тротуары и скамейки. Будет и своя фишка – турники для занятий воркаутом. А еще площадка для игры в волейбол и баскетбол с местами для зрителей. Улучшат и систему освещения, а также установят камеры видеонаблюдения и точки раздачи Wi-Fi. Вот опора освещения, оно как бы нового типа, светодиодное, экономическим прожек... более экономичным прожектором. Те же перемены ждут центральную часть Карагачевой рощи. Плюс ко всему здесь реконструируют сцену для проведения культурных мероприятий. На столбах установят усилители звука. Обещают закончить работу к началу лета. Олеся Цурикова, Кубанычбек Мамытов, телеканал Апрель.